ഈ ചാനൽ നിങ്ങൾ കാണണം നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമാവും മമ്മൂക്കയുടെ ഇപ്പോൾ അഭിനയിക്കുന്ന ഒരു പടമാണ് അഭിനയിക്കുമ്പോൾ ഉള്ള ഒരു എക്സ്പീരിയൻസ് എങ്ങനെയായിരുന്നു പണ്ട് നമ്മൾ കണ്ടിട്ടുള്ള മമ്മൂക്ക തന്നെയാണ് ഇപ്പോഴും അത് എല്ലാ സ്ഥലത്തും ആ മമ്മൂക്ക തന്നെയാണ് കോമഡി സിനിമകളൊക്കെ ഒരുപാട് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് കൊണ്ടാണ് കോമഡി ആയിട്ടൊന്നും ചെയ്തിട്ടില്ല ഞാൻ സീരിയസ് ആയിട്ട് അഭിനയിക്കുന്നത് വിശ്വാസമുള്ള ഒരാളാണെന്ന് ഞാൻ കേട്ടിട്ടുണ്ട് കാറിന്റെ നമ്പർ സെലക്ട് ചെയ്യുമ്പോഴൊക്കെ ആഡ് ചെയ്ത അഞ്ച് കിട്ടുമെന്ന് വക്കീലാവാൻ ഒരു ആഗ്രഹം ഉണ്ടായിരുന്ന ഒരാളാണ് ചെറുപ്പം മുതൽ എനിക്ക് എൽ എൽ ബി ചേരണം എന്നായിരുന്നു എപ്പോഴും ഒരു അഡ്വക്കേറ്റ് വരാറുണ്ട് കഥയിൽ ശ്രീലക്ഷ്മി ഇന്ന് നമ്മുടെ ഗസ്റ്റ് ആയിട്ട് വന്നിട്ടുള്ളത് ഷൈലോക്ക് എന്ന മൂവിയുടെ വിശേഷങ്ങളുമായി പ്രിയ സംവിധായകനും നടനുമായ റാഫി സാറാണ് വെൽക്കം സാർ സാറിന്റെ ഒരു വലിയ സാറിന്റെ സിനിമകളുടെ ഒരു വലിയ ആരാധികയാണ് ഞാൻ സാറിനെ സംവിധാനം ചെയ്ത സിനിമകളൊക്കെ ഞങ്ങൾ ഒരുപാട് കണ്ട് ആസ്വദിച്ചിട്ടുണ്ട് പിന്നെ സാർ അഭിനയത്തിലേക്ക് വന്നപ്പോഴും ഭയങ്കര സന്തോഷം തോന്നി എന്നാലും ആദ്യമൊക്കെ കാണുന്ന സമയത്ത് എങ്ങനെയായിരിക്കും ഒരു സംവിധായകൻ അഭിനയിക്കാന്നൊക്കെ അങ്ങനെ ഒരു ആകാംക്ഷയോടെയാണ് സാറിന്റെ അഭിനയം തിയേറ്ററിലൊക്കെ കണ്ട സമയം കണ്ടത് ഞങ്ങള് അപ്പൊ സാറിന് എങ്ങനെയാ ഒരു അഭിനയത്തിലേക്ക് പോകാമെന്നുള്ള സംവിധാനം ഒപ്പം കൂടെ അഭിനയത്തിലേക്കും കൂടെ പോകാമെന്നുള്ള ഒരു മൈൻഡ് എപ്പോഴാ വരുന്നത് അത് വേറൊരു ആക്ടർ ആയിരുന്നു അത് ചെയ്യേണ്ടിയിരുന്നത് അപ്പൊ ഇതില് ഈ പ്രധാന കഥാപാത്രങ്ങൾ ഡോക്സ് ആണല്ലോ അവരുടെ അഭിനയം ഇത്തിരി പ്രശ്നമാ നമ്മൾ ആക്ഷൻ പറഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ ഇങ്ങനത്തെ അടുക്കുക ഇങ്ങോട്ട് തിരിക്കുക അഭിനയിച്ചു തുടങ്ങിയാലും നമുക്ക് ഷോട്ട് എടുക്കാൻ പറ്റും അങ്ങനെ ദിവസങ്ങൾ ഒരുപാട് നമ്മൾ ചാർട്ട് ചെയ്ത പോലെയൊന്നും സംഭവിച്ചില്ല കൂടുതൽ ദിവസങ്ങൾ എടുത്തപ്പോ ഈ പറഞ്ഞ നടന് വരാൻ പറ്റിയില്ല ആ സമയത്ത് ഈ ഡേറ്റ് മാറിപ്പോയി അത് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞ ഡേറ്റ് നാലഞ്ച് പ്രാവശ്യം മാറ്റി തന്നു പിന്നെ ഷൂട്ടിംഗ് തുടങ്ങുന്ന സമയപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിന് വരാൻ പറ്റിയില്ല അദ്ദേഹം ഭോജ്പുരി ഒരു സിനിമയിൽ അപ്പോൾ അഭിനയിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ പിന്നെ ആരും ഇല്ല ഞങ്ങൾ ഊട്ടിയിലാണ് ഊട്ടിയിൽ പെട്ടെന്ന് ഇവിടെ നിന്ന് കയറി വരാൻ പറ്റുന്ന കാര്യത്തിൽ ആ നടന്മാർ ആരും ഇല്ല എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ അങ്ങനെ എന്നാൽ എൻ്റെ അടുത്ത് ചെയ്തുകൂടെ ഇങ്ങനെ അവരെ കൂടി ചോദിച്ചു അങ്ങനെ ഇവർക്കൊരു ഡയറക്ടർ തന്നെ അല്ലേ ഞാൻ വിചാരിച്ചു വലിയ കുഴപ്പമില്ല കേട്ടോ ഒരു ദിവസം അഭിനയിച്ചു ഒരു ദിവസം അഭിനയിച്ചു കഴിഞ്ഞ് പിറ്റേ ദിവസം എനിക്ക് വിഗ് ഭയങ്കര പ്രശ്നമാണ് വിഗ് വെച്ചിട്ട് ആ അതിനകത്ത് വിഗ് ഉണ്ടായിരുന്നു അത് വെച്ചിട്ട് എനിക്കത് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നില്ല അതിന് ഭയങ്കര ബുദ്ധിമുട്ട് അങ്ങനെ ഒരു ദിവസം അഭിനയിച്ചു ഒരു ഒരു സീൻ എടുത്തു പിറ്റേ ദിവസം ഞാൻ എൻ്റെ പ്രൊഡ്യൂസറോട് പറഞ്ഞു എല്ലാവരോടും വിളിച്ചിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് വേറെ ആരെയും വെച്ച് ചെയ്യാം ഇത് ആ സീൻ റീഷൂട്ട് ചെയ്യാം അപ്പോൾ അപ്പോഴാണ് ആ എടുത്തതൊക്കെ കണ്ടിട്ട് മറ്റേ ഷാജി ആയിരുന്നു എൻ്റെ ക്യാമറമാൻ ഷാജിയും പിന്നെ ദിലീപ് ഇവരെ കൂടി വന്നിട്ട് പറഞ്ഞു ഇല്ല നന്നായിട്ടുണ്ടാവും ഇപ്പോൾ പ്രശ്നം വേണ്ട എന്നിട്ട് അവർ ഒരു ധൈര്യം തന്നിട്ടാണ് ചെയ്തത് നല്ല കോമഡി ഒക്കെ ചെയ്തു ഈ കോമഡി ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് കോമഡി സിനിമകളൊക്കെ ഒരുപാട് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് കൊണ്ടാണ് കോമഡി ആയിട്ടൊന്നും ചെയ്തിട്ടില്ല ഞാൻ സീരിയസ് ആയിട്ട് അഭിനയിക്കുന്നത് കോമഡി ആയിട്ട് മാറുന്നാണെന്ന് തോന്നുന്നു ഒരു ചെറിയ ഹ്യൂമത്തച്ചുള്ള സീരിയസ് ക്യാരക്ടേഴ്സ് ആണല്ലോ ഇതുവരെ ചെയ്തിരിക്കുന്നതൊക്കെ ഈ ഷൈലോക്കിലും അങ്ങനത്തെ ഒരു റോളാണ് ഒരു പ്രൊഡ്യൂസർ ഒരു കാലത്ത് കുറെ സിനിമകളൊക്കെ ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരാളാണ് പിന്നെ ഇപ്പോൾ അയാൾ ആരും അല്ല അയാൾ ഇപ്പോൾ മറ്റ് നിർമ്മാതാക്കളുടെ കൂടെ അവരെ കൂടെ ഒരാളൊന്നുമായിട്ട് നടക്കുക എന്തെങ്കിലും അവിടെ നിന്ന് ഇപ്പോൾ ഭയങ്കര ഡ്രങ്കാർഡ് ആയാണ് അപ്പോൾ ഇത്തിരി മദ്യപിക്കാനുള്ള വകുപ്പ് കിട്ടാനൊക്കെ ആയിട്ട് ഇവരെ ചുറ്റിപ്പറ്റി നടക്കുന്ന കേട്ടപ്പോ എനിക്ക് ഭയങ്കര ഇഷ്ടം തോന്നി ചെറുതാണ് പക്ഷെ എങ്കിലും രസമുണ്ട് ഈ ഹ്യൂമന്റെ കാര്യം പറഞ്ഞപ്പോ സാറ് സിദ്ദിഖ് ലാൽ പോലെയുള്ള ഒരു വലിയ കൂട്ടുകെട്ടിൽ നിന്ന് വന്ന ഒരാളാണ് അതുകൊണ്ടാണോ ഹ്യൂമർ എപ്പോഴും സാറിനോട് ഇങ്ങനെ ചേർന്ന് നിൽക്കുന്നത് കാരണം സാറ് പൊതുവെ ഭയങ്കര ചില്ലായിട്ട് കാണുന്ന ഒരു മനുഷ്യനാണ് വലിയ ടെൻഷൻ ഒന്നുമില്ല ചിരിച്ച് പോസിറ്റീവ് ആയിട്ട് കാണുന്ന ഒരു മനുഷ്യനാണ് ആ കാരണം ഇപ്പോ സിദ്ദി
അവിടെയും എപ്പോഴും ഈ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും കളിയാക്കുകയും തമാശ പറയുകയും അത് ചെറുപ്പം മുതലേ ഉണ്ട് അത് അങ്ങനെ വന്ന് അറിയില്ല ചെറുപ്പം മുതൽ എനിക്ക് എൽ എൽ ബി ചേരണം എന്നായിരുന്നു പക്ഷെ പറ്റിയില്ല കാരണം എന്ന് വെച്ചാല് സ്കൂള് കഴിഞ്ഞപ്പോ തന്നെ അച്ഛന്റെ ജോലി പോയി അപ്പൊ എനിക്ക് ആ സമയം മുതൽ ജോലി ചെയ്തിട്ട് പിന്നെ ഞാൻ ഈവനിങ് കോളേജിൽ പാരലൽ കോളേജിൽ പിന്നെ കറസ്പോണ്ടൻസ് സ്കൂൾസ് ഇങ്ങനെയൊക്കെ പഠിക്കുന്നത് അങ്ങനെയുള്ള ഒരാൾക്ക് എൽ എൽ ബിക്ക് ഒരിക്കലും ചേരാൻ പറ്റില്ല പലപ്പോഴും എപ്പോഴും ഒരു അഡ്വക്കറ്റ് വരാറുണ്ട് കഥയിൽ അങ്ങനെ ഇപ്പം ഇപ്പൊ ആകണം എന്ന് വിചാരിക്കില്ലേ നമ്മുടെ മനസ്സിലുള്ള കഥാപാത്രങ്ങളെ നമ്മൾ എഴുതിയിട്ട് നമ്മൾ അത് ഉണ്ടാക്കാറുണ്ടല്ലോ അങ്ങനെ കഴിയുമല്ലോ കലാകാരന്മാർക്ക് പ്രത്യേകിച്ച് നിങ്ങൾ എഴുത്തുകാർക്ക് അങ്ങനെ ഏതെങ്കിലും അങ്ങനെ ഒരു ക്യാരക്ടറിനെ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ടോ എനിക്ക് അങ്ങനെ വന്നിട്ടില്ല ഇപ്പൊ ഒരു കഥ ആലോചിക്കുമ്പോ ആ കഥ പൂർത്തീകരിക്കാൻ വേണ്ടിട്ട് ആ കഥയിലെ എന്തെങ്കിലും കോൺട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള കഥാപാത്രങ്ങളെയാണോ നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കുന്നത് അതിൽ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ഇപ്പൊ നമുക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള ആളുകൾ നമുക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള ജോലി ഇതൊക്കെ ചിലപ്പോൾ വന്നേക്കാം പക്ഷെ മനഃപൂർവ്വം അങ്ങനെ വേണം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ചെയ്യാറില്ല അറിയാതെ വരാറുണ്ട് ഈ ഒബ്സർവേഷൻ എങ്ങനെയാ ഇങ്ങനെ കഥാപാത്രങ്ങൾ ഇപ്പൊ ഒരു കഥാപാത്രത്തിന് ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് കൊടുക്കുമല്ലോ അത് സാർ എങ്ങനെയാ നിത്യജീവിതത്തിൽ നിന്ന് കണ്ടിട്ടുള്ള ആൾക്കാരിൽ നിന്നാണോ ഓരോ കഥാപാത്രങ്ങളെ ഉണ്ടാക്കുന്നത് സൃഷ്ടിക്കുന്നത് അതോ സാറിന്റെ ഒരു ഇമാജിനേഷൻ ആണോ അതെ രണ്ടും ഉണ്ട് ചിലത് അപ്പൊ നമ്മൾ അങ്ങനത്തെ ഒരാളെ കണ്ടിട്ടുണ്ടാവില്ല ഇപ്പൊ മായാവി എന്ന് പറയുന്ന സ്ക്രിപ്റ്റ് എഴുതുമ്പോൾ അതിൽ കണ്ണൻ സ്രാങ്ക് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഒരാളെ നമ്മൾ അങ്ങനെ കാണാൻ പറ്റില്ല അങ്ങനെയുള്ളവരെ നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കണം പിന്നെ നമ്മൾ കാണുന്ന ആളുകളുണ്ട് ഒരുപാട് പേര് അവര് ഇപ്പൊ സാധാരണ റോളിലൊക്കെ വരുമ്പോഴേക്കും അത്തരം ആളുകളെ നമുക്ക് അഞ്ചാണ് എന്റെ ലക്കി നമ്പർ എപ്പോഴും ഈ ഓൺലൈനിലൊക്കെ ഉണ്ടല്ലോ ഏതോ ഒരു സമയത്ത് ഇങ്ങനെ അഞ്ച് എങ്ങനെ പേരിന്റെ എന്തോ നോക്കിയപ്പോ അഞ്ചാണ് ലക്കി നമ്പർ അപ്പൊ മുതൽ അഞ്ചിനോടൊരു താല്പര്യം ഉണ്ടാകാറുണ്ട് പക്ഷെ അതിൽ അത് ശരിയാണോ തെറ്റാണോ എന്നറിയില്ല അങ്ങനെ അങ്ങനെ വിശ്വസിച്ചു പോയാൽ പിന്നെ അത് എവിടെങ്കിലൊക്കെ പോകാൻ നേരത്ത് അഞ്ചാം തീയതിയാണോ അഞ്ചു മണിയാണോ അങ്ങനെയൊക്കെ അതില്ല ഈ കാറിന്റെ നമ്പർ സെലക്ട് ചെയ്യുമ്പോഴൊക്കെ ആഡ് ചെയ്ത അഞ്ചു കിട്ടുമോ നോക്കും അങ്ങനൊക്കെ നോക്കും അത് അങ്ങനെ നോക്കുമ്പോ നമുക്കൊരു ബുദ്ധിമുട്ട് തോന്നും ഇത് ശരിയാണോ ഇല്ല അതാണ് ഓക്കെ ഇപ്പൊ ഷൈലോക്കിന്റെ വിശേഷങ്ങൾ തന്നെ വരാം മമ്മൂക്കയുടെ ഒപ്പം ഉള്ള അഭിനയിക്കുന്ന ഒരു പടമാണ് അതിന് മുമ്പ് സാർ വർക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾ ഒരുമിച്ച് അഭിനയിക്കുമ്പോൾ ഉള്ള ഒരു എക്സ്പീരിയൻസ് എങ്ങനെയായിരുന്നു അല്ല ഇപ്പം മമ്മൂക്ക എന്ന് വെച്ചാൽ മമ്മൂക്കയുടെ വീട്ടിൽ പോകുമ്പോഴും നമ്മളെപ്പോഴും ഒരു പ്രോജക്റ്റിനെ കുറിച്ച് സംസാരിക്കാൻ പോകുന്നു കഥ പറയാൻ പോകുന്നു ഒക്കെ മിക്കവാറും മമ്മൂക്കയുടെ വീട്ടിലാണ് പോകുന്നത് അവിടെ പോകുമ്പോഴും ലൊക്കെ പിന്നെ മമ്മൂക്ക നമ്മളെ സിനിമയിൽ അഭിനയിക്കാൻ വരുമ്പോഴും മറ്റു ലൊക്കേഷൻ നമ്മൾ എവിടെയെങ്കിലും വെച്ച് കണ്ടാലൊക്കെ പെരുമാറുന്ന ഒരേ രീതിയാണ് അതിന് വ്യത്യാസമില്ല എപ്പോഴും ഒരേ പണ്ട് നമ്മൾ കണ്ടിട്ടുള്ള മമ്മൂക്ക തന്നെയാണ് എപ്പോഴും അത് എല്ലാ സ്ഥലത്തും ആ മമ്മൂക്ക തന്നെയാണ് അല്ലാണ്ട് ഓരോ സ്ഥലത്തും ഓരോ തരം ഇല്ല കൂടെ അഭിനയിക്കുമ്പോഴും അത് തന്നെ അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് വലിയ ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാവില്ല ആ സാധാരണ തലത്തിൽ തന്നെ അങ്ങനെയാണ് കഴിച്ചു പോകും സുഖമുള്ള പരിപാടി ഏതാന്നാണ് എല്ലാരും ചോദിക്കുന്നത് പറയാം പക്ഷെ അത്ര എളുപ്പമല്ല അതായത് മറ്റ് ടെൻഷൻ ഒന്നുമില്ല ഇപ്പൊ ഒരു പടം ഡയറക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ അതിന്റെ സ്ക്രിപ്റ്റ് എഴുതി പ്രത്യേകിച്ച് സ്ക്രിപ്റ്റ് എഴുതി ഡയറക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ അതിന്റെ സ്ക്രീൻ പ്ലേ മുഴുവൻ അതൊരു സൈറ്റിൽ കിടപ്പുണ്ടാവും അത് ഇത് ശരിയാണോ ഇസിൻ ശരിയാണോ എന്ന് നോക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കും എടുക്കുമ്പോൾ അതിൻ്റെതായിട്ടുള്ള അത് ശരിയായിട്ടുള്ള രീതിയിൽ നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന കാര്യം തന്നെയാണോ അതിൻ്റെ വരുന്നത് എന്നുള്ള ടെൻഷൻ ഉണ്ടാവും പക്ഷെ അതിനേക്കാളല്ല ഉപരി പത്ത് നൂറ് പേരുടെ ഒരു ഇത്രയും പേരെ കൊണ്ടു നടക്കുക എന്ന് പറയുന്ന ഒരു രീതിയിൽ പിന്നെ വേറെ കുറെ ടെൻഷൻ ഉണ്ട് ഇതിൽ പെടാത്തത് ചിലപ്പോൾ ലൊക്കേഷൻ ശരിയാവില്ല ചിലപ്പോൾ ക്യാമറ വരാമെന്ന
പ്രിപ്പയർ ചെയ്തോണ്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇതിൽ സാറ് യെസ് ഓർ നോ ആൻസർ പറഞ്ഞാൽ മതി യെസ് അല്ലെങ്കിൽ നോ ഇത്ര പറഞ്ഞാൽ മതി ട്രോളിനുള്ള പരിപാടി ഉണ്ടാക്കാം ട്രോൾ അല്ല സാറ് ഇത് ട്രോൾ ഇല്ല കേട്ട് നോക്ക് സിനിമയിൽ ഏറ്റവും വലുത് ഭാഗ്യമാണ് ഇപ്പോഴും ആൾക്കാർ റാഫി മെക്കാട്ടിൻ ഒരാളാണെന്ന് വിചാരിക്കാറുണ്ട് ചിരി ഉണ്ടാക്കുന്നത് പ്രയാസം പിടിച്ച ഒരു കാര്യമാണ് സിനിമയിൽ അങ്ങേക്ക് ശത്രുക്കളുണ്ട് ഇത് പറ്റില്ല കേട്ടോ പറ്റുള്ളൂ അപ്പൊ സിനിമയിൽ അങ്ങേക്ക് ശത്രുക്കൾ ഉണ്ട് ഇല്ല എനിക്കറിയില്ല അറിയില്ല ചില കോമഡികൾ വർക്ക് ഔട്ട് ആകാത്തത് കണ്ട് തിയേറ്ററിൽ ഇരുന്ന് വിഷമം തോന്നിയിട്ടുണ്ട് ഇനിയുള്ളതിന് വൺ വേർഡിൽ ഉത്തരം പറഞ്ഞാൽ മതി ഞാൻ ഈ പറയുന്ന സാറിന്റെ ലൈഫുമായിട്ട് അങ്ങയുടെ ലൈഫുമായിട്ട് കണക്ട് ചെയ്ത കുറച്ച് കാര്യങ്ങളാണ് മെക്കാട്ടിൻ ജയറാം ദിലീപ് പിന്നിലുള്ള ബുദ്ധി ഭയങ്കരമാണ് കാരണം നല്ല തലേക്കല്ലന്മാരെന്ന് പറയും പഴയ ആളുകൾ നല്ല ബുദ്ധിയുള്ള നല്ല തലേക്കല്ലന്മാർക്ക് മാത്രമേ അത് പറ്റുള്ളൂ പറ്റുള്ളൂ സാറിന്റെ ഭാവി പ്രൊജക്ട്സ് എല്ലാം നന്നായി വരട്ടെ അന്നതിൽ ഒരുപാട് സന്തോഷം സാർ താങ്ക